আমি যেখানে ইচ্ছা যখন খুশি থাকতে পারি যে কোনো দরকারে যে কোনো কাজে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মানে এত বড় একটা অন্যায় করে তুমি এরকম ভাবে কথা বলতে পারো তুমি যে একটা ভুল করেছো তোমার কোনো রিয়েলাইজেশন নেই না একটু বিনম্র হয়েও তো কথা বলতে পারো মাথা নিচু করে কথা বললে কি কখনো সখনো কোনো অসুবিধে হয় এমন যার কাছে মাথা নিচু করার আমি তার কাছে মাথা নিচু করব যার কাছে মাথা নিচু করার নয় তার কাছে কেন করব রূপ কথা দিই আর তোমার যে এত ন্যাক আছে সেবা করার ব্যাপার এটা তো আমি জানতাম না আগে তো কোনোদিনও বলনি ন্যাক মানে কি বলতে চাইছো তুমি কারো যদি অসুখ করে তাহলে তার বাড়ির লোক হাসপাতালে আসে না নাকি পারমিশন পেলে থাকে না বলো তো না তা নয় আসলে তুমি ডক্টরকে বলে না যে বাবাকে তুমি সেবা করে শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলবে তাই বলছি কি বলতে চাইছো আমি সত্যি বুঝতে পারছি না ধরে নাও জীবনে আমার এতদিন প্রয়োজন হয়নি কারোর সেবা করা তার মানে তো এই নয় যে যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে আমি কারোর সেবা করতে পারবো না আর তুমি কথা জানো না যে বিপদে পড়লে মানুষ সব শিখে যায় আমি শিখবো আমি শিখে নেব তা আমি পারবো এটা আমার বিশ্বাস কেউ ডাক্তারি পড়লেই যে তার সেবা করার অধিকার জন্মে যায় কিংবা সে সেবায় ভীষণ পারদর্শী হয়ে ওঠে তাও কিন্তু সবসময় ঠিক নয় শোনো রূপ কথা দিয়ে সেবা করারও না একটা অ্যাটিটিউড থাকে একটা মানুষকে যন্ত্রের মতো তুমি ওষুধ খাইয়ে দিলে চুল আচড়ে দিলে কিংবা পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলে তাহলে তো এটা প্রমাণ হয়ে যায় না যে তুমি সেবা শুশ্রূষা করতে পারদর্শী তুমি এখানে এত কথা বলছো কেন তোমাকে তো এই দায়িত্ব কেউ দেয়নি কে কাকে দায়িত্ব দেয় মিস্টার রণজা চ্যাটার্জি অনেক দায়িত্ব তো নিজেকে নিজে নিয়ে নিতে হয় আমি এখানে থাকবো আমি বাবা সেবা করবো ও নয় তুমি ওকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও কি বলতে চাইছো কি বলতে চাইছো এমন সমস্তটা তোমার সিদ্ধান্ত মতো হবে তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে পেশেন্ট ওর বাবা ও আপত্তি করছে সেজন্য তোমার এখানে থাকা চলবে না বুঝতে পারছো না কোন গ্রাউন্ডে আপত্তিটা করবে শুনি যদি কোনো আপত্তি থেকে থাকে সেই গ্রাউন্ডটা প্লিজ ডাক্তারদের জানাও আমি হসপিটালের তরফ থেকে এখানে আছি তাই তোমাদের কোনো কথা আমি শুনতে পারত না আর তোমার আর আমার মধ্যে কি ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে সেটা এখানে ঘাটবে না ওকে আমি চাই না তোমার মতো একজন ইরেসপন্সিবল মেয়ে আমার বাবাকে দেখাশোনা করুক তাই তো আমি তো ইরেসপন্সিবল আমার জায়গায় তুমি একজন রেসপন্সিবল মেয়েকে দায়িত্ব দিচ্ছ শোনো মিস্টার রণজা চ্যাটার্জি লেট মি ইনফর্ম ইউ আই এম মেডিকেল স্টুডেন্ট সেই জন্য আমি যে কোনো পেশেন্টকে দেখতে আসতে পারি তার জন্য যার কাজ থেকে আমার পারমিশন নেওয়ার আমি ঠিক নিয়ে নিয়েছি আমি তোমাকে বলেছি না যে আমি চাই না তুমি আমার বাবাকে দেখাশোনা করো আমি তো বলছি তুমি এই ব্যাপারে শেষ কথা বলতে পারো না অ্যাটলিস্ট এখানে নয় তুমি যদি না চাও আমি তোমার বাবাকে দেখাশোনা করি তাহলে এক কাজ করো বাবাকে এইখান থেকে শিফট করিয়ে অন্য কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাও যেটা এখন তুমি করতে পারবে না কারণ বাবার সেই সিচুয়েশনটা নেই ইমান শুধু শুধু জেদ করছো কেন আমি মেজো মামুর সেবা করব বলে তোমার এত সমস্যা হচ্ছে তুমি এই ব্যাপারটাকে নিয়েও পলিটিক্স করছো পলিটিক্স আমি করি না পলিটিক্স যাদের করার কথা তারাই করছে পলিটিক্সের মধ্যে কোনোদিনও আমি নিজেকে জড়াইনি জড়াতে চাইও না আজ বাবার যে অসুস্থতা তার জন্য কিছুটা হলেও তো দায়ী আমি সেই দায়টা আমি কোনোদিনও এড়াতে পারবো না তাই বাবার কাছে আমি থাকবো আর সেই কারণে আমি তোমাকে এখানে থাকতে অ্যালাউ করছি না তুমি সেটা বুঝতে পারছো না কি ভাবছো তুমি দরকার হলে আমি তোমাদের উপরে সমস্ত ডাক্তার যারা আছে তাদের সঙ্গে মিট করবো আর দেখবো কিভাবে তারা তোমাকে এ ঘরে অ্যালাউ করে আমার একটা দিনের ভুলে তুমি সব ভুলে গেলে না মিস্টার রণজয় চ্যাটার্জি খুব খারাপ অবস্থা ছিল জেঠিমার তখন আমি তো প্রথম ডাক্তার আনলাম আর তাতে জেঠিমার সুস্থ হয়ে গেল মনে পড়ছে নাকি সেটাও বলে গেছে কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল এখনো লোককে হাত শুনছ এই ধারণা কিন্তু আমি বাঁচি নাই বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেটা নেওয়া হয়েছে তাই বলছি রূপকথা বাবার কাছে থাকবে আমি তো বলিনি যে রূপকথা থাকবে না রূপকথা 
ছেলে থাকতেই পারে কিন্তু আমি শুধু এটা পুরো বলছি যে আমিও এখানে থাকবো আমিও বাবার খোঁজ খবর রাখবো আমি হাত জোর করে বলছি প্লিজ আমাদের বাড়ি এরকম একটা দুঃসময় তুমি এরকম নোংরা খেলা নেমো এটা কোনো প্রতিযোগিতা করার সময় আমি না অবাক হয়ে যাচ্ছি সিম্পলি মানে এই সিচুয়েশনেও তুমি তোমার আক্রোশটা আমার প্রতি ভুলতে পারছো না ইট ইজ দেয়ার আই মিন ওয়াই আমি তো তোমাকে মেনে নিয়েছি আমি তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি মন তোমার কাছে সারেন্ডার করেছি নিজের ভুল স্বীকার করেছি তোমার কাছে আর কী চাও তুমি এরকম একটা ক্রুশিয়াল সিচুয়েশনে তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করছো আমাকে নিয়ে লড়াই করছো অ্যান্ড ওয়াই ইউ কম্পিটিং উইথ মি আমি বুঝতে পারছি না আমিও এটা বুঝতে পারছি না তুমি নিজেকে এতটা দাম কেন দিচ্ছ নিজেকে এত দাম দিও না রূপ কথা দিই নিজেকে দাম দেওয়ার আগে সবসময় এটা ভাববে অন্য লোকটা আদৌ তোমাকে দাম দিচ্ছে কিনা আমি তো দিচ্ছি না আমি তো তোমাকে নিয়ে ভাবছি না আমি তোমাকে নিয়ে একটুও বদল নই তুমি চাইলে এখানে থাকতেও পারো নাই চাইলে এখানে নাই থাকতে পারো আমি তো একবারের জন্য বলি নিজে কিনা তুমি এখানে থাকবে না বা এরকম কিছু সেটা আমি মিন করতে চাই আমি শুধু এটাই বলেছি যে আমি এখানে থাকব আমি এখানে বাবার সেবা করব এবারে আমি থাকব বলে তোমার না থাকার কি করে হয়ে যায় বলতো আমি তো বলছি তুমি এখানে থাকবে না তুমি বাড়ি যাবে আমি যদি বাবার সেবা না করতে পারি তাহলে বাবার বাড়িতেও থাকার আমার কোনো অধিকার নেই সেক্ষেত্রে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে বারবার ভয় দেখাও কেন তুমি কি মনে করো যে তুমি ভয় দেখাও বলে আমরা ভয়ে মরে যাচ্ছি নাকি সবাই सकाल धकल गे तुम्हारे बुझते ही तुम्हारे उचित से चैटार्जी আমি এখানে থাকবো কি থাকবো না এই ব্যাপারে তুমি আমাকে কোনো কথা বলতে পারো না তোমার কোনো কথার কোনো দাম নেই আমার কাছে অ্যাটলিস্ট এই ক্ষেত্রে আমি এটা আবার বলে দিলাম আশা করি এটা তোমার মনে থাকবে বাতাও রান্না ছেড়ে দাও তুমি ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না সেটা আমি জানতাম আমি ভেতরে গিয়ে সমস্তটা বুঝে নেবো পুরো রেসপন্সিবিলিটি আমি নিয়ে নেবো তুমি চিন্তা করো না আমি শুধু এটাই ভাবছি যে আমাকে ইগনোর করার মতো এত সাহসী মন পেল কোথা থেকে আমাকে একটা কথা বলো তো ইমন কোন দিন তো আমায় ইগনোর করত না আর আই এম সরি আই এম রিয়েলি সরি আমার এই ব্যাপারে একদমই কমেন্ট করা উচিত নয় বিশেষ করে আমি যে সিচুয়েশনে আছি আমার তো কমেন্ট করা উচিত নয় কিন্তু তুমি একটা কথা বললে আর আমি কথার পৃষ্ঠে কথাটা বলে ফেললাম যখন বলেই ফেললাম তখন আমাকে একটা কথার উত্তর দাও তো রণা কোন দিন কোন কথাটা ইমন এক বাক্যে শুনেছে তোমার বলতে পারো আর যখন তোমার বাবার ব্যাপারে কথা হচ্ছে সেই ব্যাপারে যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ দেখা যাচ্ছে তোমার সিদ্ধান্তর কোনো দাম নেই ইমন যেটা ভাববে ইমন যেটা বলবে ও যে সিদ্ধান্তটা নেবে সেটাই তো শেষ কথা যাকে রণ শোনো সিনসিয়ারলি আই ফিল এখন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত না খুব খুশিয়াল এই সময়টা আমি ভেতরে যাই আমি গিয়ে দেখি যে কী কী ইনজেকশানস দিচ্ছে কী কী ওষুধ দিচ্ছে ওইখানে আমার থাকাটা জরুরি আর আমার মনে হয় তুমি নিচে চাও আমিও দেখি কি করা যায় এক মাকে শীত চায় না মাঘ ঘুরে ফিরে আসে তাই শীতও ঘুরে ফিরেই আসে যাকে তুমি এত ভরসা করো বাবা 
সেই কিন্তু ঠিক সময় মতো তোমাকে ফেলে দিয়ে সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছিল দায়িত্ব ফেলে রেখে চলে যাবার মানুষ তো কুসুম 